Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна. И сегодня посмотрим новые парфюмерные воды от компании Faberlic. Посмотрим, проанализируем, обсудим и сделаем выводы, достойны ли эти новинки настоящих королев. Конечно же, таких, как мы с вами. Почему я заговорила про какие-то королевства, да, про каких-то королев? Да все потому, что новые воды Faberlic позиционируются как парфюмерные воды для настоящих женщин, ее величество женщина крупным шрифтом написано в каталоге. И, в общем-то, сами водички называются королевство. Выходят две воды объемом 50 мл. Первая водичка называется Femme Empowerment, сила женщины, а вторая Абсолют Ши, ну, абсолютная она, если дословный перевод. Мир женщин – это королевство, где правит красота, женская сила внутри нас. Мы находим в лице друг друга союзниц, дарим взаимную поддержку, гласят страницы каталога. Истинные властительницы мира уверены в себе и самодостаточно. Мы не соперничаем между собой, мы поправляем друг другу короны. В общем-то, заявление очень громкое. И цена, я так скажу, у данных новинок тоже достаточно громкая. Черная цена 4000 рублей по скидке. Ну вот, например, во втором каталоге эти ароматы идут по 3000 рублей. Ну то есть претензия прям такая вот на люкс. Люксовый аромат со скидкой где-нибудь в Литуаль можно купить в пределах 3000, да, на том же рандеву. В том же Литуаль в пределах 3000, да, может быть не 50 мл, но 30 мл люксового аромата, Версачи, э, что там еще, Масхина, э, Шисейда и так далее, Эскада, можно взять Эскада и Масхина, даже 50 мл можно взять в пределах 3000 рублей на скидке. Поэтому, ну давайте смотреть вообще, стоит ли нам обращать внимание на данные ароматы. Первый парфюм, про который я вам расскажу, это Абсолют Ши, артикул 3340, ну, условно говоря, как многие называют, да, красный флакон. Сразу скажу, что я видела только обзор один на эти ароматы у Виктории Попридухиной, и все, я как бы... Стараюсь не смотреть, я стараюсь сложить именно свое мнение. Когда я увидела вот эти новинки, я, конечно же, сразу решила приобрести пробники. И я в себе их взяла, их очень долго не было у нас на складе. Пробники, к слову, стоят по 70 рублей. Мне кажется, это неоправданно высокая цена. Были они хотя бы с распылителем, ну, было бы понятно, за что мы платим. За так просто пробнички, которые там... В том же Арифлейм по 30 рублей, да, здесь 70. Ну, не знаю, ладно, я все равно взяла, конечно же, потому что мне было интересно. И я даже решила снять отдельный обзор. И когда я смотрела пирамиды ароматов, я понимала, что вот этот красный аромат, который абсолютная она, он, скорее всего, будет не мой, потому что здесь следующая пирамида. Заявлен аромат как фруктово-ориентальный. Я к ориентальным ароматам отношусь, ну, так скажем, настороженно, редко они мне нравятся. Основные ноты – красные ягоды, роза и пролине. Верхние ноты – красные ягоды и бергамот. Средние – роза, фиалка, пион. И шлейф, мускус, пачули и пролине. Что больше всего меня здесь насторожило, это как раз таки вот эта роза в контексте с красными ягодами. Для меня это всегда звучит ну, слишком ярко, слишком как-то вот вызывающе. Я не люблю аромат розы в ароматах, да, в духах, в парфюмах, в каких-то косметических средствах и так далее. Я люблю розу только вот цветок. Все, аромат розы я не люблю. Как заявляет нам производитель, да, аромат раскрывает женственность и поет. Ты королева сердец. Что могу сказать по поводу данного парфюма? Когда я только-только его нанесла на свою кожу, я сразу ощутила вот эту вот 
розу. Розу яркую, красную, цветущую. И сразу вот, ну, прям не мое, сразу не мое. Для меня вот такие вот ароматы с розой, они... Ну, можно сказать бабушкины, я надеюсь, я никого не обижу, то есть для меня это ароматы для женщин более старшего возраста, ну и плюс ко всему, действительно, у моей бабушки, когда я была маленькой, были духи, масло, масло розы, тоже вот в такой вот стеклянной колбочке, и все это было в деревянном каком-то футляре, невероятно красивом, ну, то есть я это помню, но для меня это вот запах, который ассоциируется именно с моей бабушкой, вот этот запах болгарской розы, поэтому, ну, в общем-то, в общем-то так, да, я надеюсь, никого не обижу, но опять же, на тот момент, когда, вот если я себя помню, я понимаю, что моей бабушке было около 50 лет, ну, то есть 40-50, не знаю, во сколько я там начала себя помнить, чтобы вспоминать вот эти ароматы, да, но моей бабушке, скорее всего, тогда 50 еще даже не было, ну, такая себе бабушка, да, поэтому, надеюсь, никого не обижу. Ну, так вот, этот парфюм, он открывается действительно для меня розой и достаточно такой насыщенный аромат. Сразу вот что мне напомнило, это красную Ренату. Но потом я пошла, нанесла на себя красную Ренату. У меня есть этот парфюм. И когда я нанесла вот именно в качестве сравнения эти два аромата, конечно же, вот эта королевская коллекция, она проигрывает в плане многогранности, в плане шлейфа, в плане раскрытия. Рената более тяжелая, более шлейфовая, более древесная. Здесь, если вот прям вот так брать уже и сравнивать, мы понимаем, что когда вот новиночка раскрывается, там начинают преобладать именно красные ягоды, и аромат намного более мягкий, намного более нежный, какой-то фруктовый, ну вот ягодный. То есть он намного легче, чем Рената. То есть если вы любите направление вот такое красная роза, если вам нравится Рената, но от нее у вас болит голова, она слишком для вас тяжелая, то присмотритесь к аромату Абсолют Ши. Думаю, он вам может понравиться. И вот смотрите, в Ренате у нас так же, как и в данном аромате, есть бергамот, есть роза, есть фруктовые ноты, а в новиночке у нас красные ягоды. Да? Ну, то есть фрукты, ягоды, все равно это как-то созвучно. Далее, в Ренате у нас ваниль, присутствует, а в новиночке у нас присутствует пролине. То есть мы видим, что ну, все равно пролине – это что-то шоколадно-ванильное, сладенькое, ваниль, ну, сами понимаете. Но в Ренате еще есть мускус, амбра, кашемир, пачули. То есть там более сложный, более многогранный букет. У Рената она звучит более сложно, она более древесная, она более насыщенная, более шлейфовая. Вот здесь вот роза, она уже улетучивается, и я уже больше чувствую именно сладких таких красных ягод с легкой кислинкой. Также, конечно, мне напомнила новинка аромат Захрат Эльх Сахраа. Он тоже ориентальный, тоже есть в нем фруктовые ноты, тоже есть в нем роза, но опять же в нем ваниль. А в новиночке абсолютши пролине. То есть действительно ароматы, они созвучные. Если вам нравится направление красная рената, если вам нравится рентальные ароматы, если вам нравится красный аромат Захрат Эль Сахра из восточной коллекции, то обязательно обратите свое внимание на новиночку, которая называется Абсолют Ши. Я думаю, что вам и этот аромат тогда придется по душе. И что хочется сказать по поводу стойкости. Стойкость у этих двух водичек, она абсолютно отсутствует. Я бы сказала так. Вот даже на что такой насыщенный, яркий аромат, я его чувствую в течение двух часов. 
Через 4 часа мне надо вот прям утыкаться носом в запястье для того, чтобы, ну вот, хотя бы какой-то малейший-малейший оттенок парфюма учуять. Ну, понятное дело, если я вот так вот на... несу на себя, то через 2 часа не будет этого парфюма, вряд ли там кто-то будет подходить ко мне, не обнюхивать, да, для того, чтобы ощутить, что же я на себя сегодня нанесла. И... В общем-то так, два часа, может быть, на ком-то подольше это будет держаться. Конечно же, это пробник, если мы нанесем, распылим вот этот парфюм, да, там, войдем в это облако, нанесем на волосы эту ароматную вуаль, конечно, стойкость будет получше, играть будет поинтереснее парфюм. Но, тем не менее, на коже вот так я его ощущаю два часа, и все. Что хочется сказать, автор данного парфюма – это французский парфюмер Сильви Фишер, она сотрудничала с модными домами Бракарт, Кинзо, Трусарди, Дэвид Бекхэм. И в создании ароматов для сетевых компаний, там, для Фаберлик, Эйвен, Эрифлейм и Фраше замечена не была. Поэтому мне сложно сказать, в, общем, в каком направлении работает этот автор, потому что с теми ароматами, конкретно, который создала она, я тоже не знакома. Ну, вот, может быть, для кого-то знакомо это имя, и вы знаете, что это один из ваших любимых парфюмеров, можете, в общем-то, тоже на эту водичку внимание обратить. Следующий аромат под артикулом 3341 Фам Пауэрмент цветочно-фруктовый. Это аромат в фиолетовом флаконе и... Когда я прочитала «Пирамиду», я поняла, что вот это может быть для меня интересно. Основные ноты – малина, ревень и роза. Верхние ноты – грейпфрут, малина, красные фрукты. Сердце – черная смородина, ревень, роза, жасмин, розовый перец и мох. И шлейф – кедр, мускус, сандал, пачули. Как заявляет производитель, да, как заявляет компания Faberlic, этот аромат воспевает сильную женщину. Меня заинтересовало то, что здесь есть малинка, значит, аромат должен быть таким лакомым, что здесь есть красные фрукты, что здесь есть розовый перец. А я люблю все ароматы, в которых есть перец, имбирь, ну, в общем, что-то такое согревающее, горячее, теплое. И я решила, что вот этот парфюм, он мне может понравиться еще и с учетом того, что здесь такой разнообразный шлейф – кедр, мускус, сандал, пачули. И на самом деле этот аромат, он мне понравился. Давайте я его нанесу теперь на правую руку и вместе с вами еще раз его попробую. По стойкости он абсолютно такой же нестойкий, как и первый аромат, о котором мы говорили. Но здесь для меня он звучит намного интересней. И сказать, что вот что-то такое Фаберлик уже есть, я не могу. Да, возможно, он мне напоминает чем-то Шершеля Фан, но вот отдаленно. Для меня это аромат какой-то чистоты. Для меня это аромат определенно прохладный. На летний вечер я его прекрасно на себе вот представляю. Он прохладный, в нем есть вот эти фруктовые ноты, в нем есть ягодные ноты. Но вот, этот, вот эта холодинка пачули, она дает о себе знать. Черная смородина, да, малина, да, красные фрукты, да, розовый перец, да, да. Есть вот эта некая такая остринка. Что тут еще? Грейпфрут, ну... Как таковых, как таковых цитрусовых нот я здесь не ощущаю, но вот все это перемешано, фруктики, да. Ну и, конечно же, вот этот э, шлейф, здесь я чувствую и травянистость мха, и, естественно, пачули, и мягкость кедра и сандала. Все здесь есть. Аромат интересный, и, знаете, по ассоциациям он мне чем-то напоминает, вот когда ты открываешь свеженапечатанную книгу. То есть это аромат вот какой-то свежести, это аромат, который хочется вдыхать, которым хочется наслаждаться. Я думаю, что это парфюм не для каждой, 
И, возможно, ну, вот не для девочек конфеток, да, вот кто любит мурмур, вот аромат, кто любит там зефир, вот что-то такое сладенькое, мягенькое, цветочное, наверное, это не ваш парфюм. Но поправьте меня, если я ошибаюсь, если вы любите, например, мурмур, и этот аромат вам тоже вот прям очень полюбился, поправьте, но мне кажется, что это аромат вот действительно, который воспевает сильную женщину. То есть это аромат не такой романтичный, не такой летящий. Действительно, он более холодный. Я вполне могу представить этот парфюм для работы. То есть там на работу утром нанести на себя и пойти работать куда-то в офис. Ну, куда вы ходите работать, в общем, туда и нанести. Мне кажется, вполне. Он хорошо будет сочетаться с брючным костюмом, и с платьем. В общем, хороший, интересный парфюм. Автор данного парфюма тоже французский парфюмер, которую зовут Мэри Гугенот. И она создала аромат Silk Destiny от Навелисты. Все, больше в ее ароматном портфолио я не нашла ничего. То есть вот этот аромат и аромат для Фаберлик. Два парфюма. Может быть, ну, я искала, честно, искала. Может быть, у нее действительно только еще начало творческого пути, у нее нет такого ароматного портфолио. А может быть, нет информации просто в интернете про нее. В общем, напишите, если вы знаете, какие ароматы Мэри Гугенот еще создала. Ну, вот я не нашла. И вот этот парфюм. Он классный. Вот мне он прям понравился действительно. Здесь не моя история. Ой, здесь уже вот прям ягодки. Пошли розы, уже улетучилась абсолютно. Никакой розы нет, есть ягодки. Здесь аромат более холодный, аромат более фруктово-ягодный. Мне кажется, более носибельный. Напишите, какой из двух парфюмов понравился вам больше, если вы уже успели попробовать два аромата. Я думаю, многие успели попробовать, потому что ну, пробники шли действительно очень-очень долго. Я их получила вот три дня назад. И снимаю это видео. Сразу же, вот буквально поносила, да, и делюсь с вами своими отзывами. Мне фиолетовый парфюм понравился намного больше. Но я не буду себе его покупать, просто потому что я считаю 3000 за аромат, который держится часа два. Ну, это слишком дорого, это слишком дорого. Мне кажется, это все-таки не формат каталожной косметики. Мы привыкли, что косметика в каталоге, она бюджетная. Парфюмы, они бюджетные, да? Но всегда говорят, ну, это каталожная косметика, да? Ну, это каталожный парфюм, поэтому требовать от него там стойкость люкса не стоит. Я полностью с этим согласна. Но когда каталожный парфюм стоит 3000 рублей, простите, даже со скидкой консультанта, я себе вот купила на новогодних праздниках Шисейда Гинза за 2-300 с копейками. Ну, то есть, ну, давайте мы не будем, да, люкс и масс-маркет, так скажем, в одну ценовую категорию ставить. Мне кажется, что цена неоправданно завышена. Может быть, там какой-то супер-пупер флакон, хотя, судя по картинке в каталоге, тут... Обычный стеклянный флакончик и какая-то золотая крышечка. То есть, если бы этот аромат стоил, ну, там, тысячу рублей, да, например, там, тысячу двести по каталогу, я бы себе заказала вот этот фиолетовый парфюм, потому что, действительно, он мне понравился. Но за три тысячи рублей я его заказывать себе точно не буду. Мне кажется, это вот прям перебор. Напишите, как считаете вы. Ну, вот, кстати, еще пробники аромата, да, Fam Powerment 34029 артикул и Absolute Shit 34027. Может быть, кто-то заинтересовался и захочет себе пробники заказать, чтобы протестировать. Да, ароматы стоят того, чтобы их протестировать, но, мне кажется, мы здесь платим больше не за качество самого парфюма, а за вот эту красивую подачу, что это королевские парфюмы и так далее. То есть больше за рекламу за какую-то платим, потому что ну, стойкость здесь, стойка здесь минимальная, ароматы ну, интересные, да, но они не супер какие-то шлейфовые, они не будут держаться на вас там двое-трое суток, поэтому, ну, Тысяча рублей им цена, но не выше. Я, это вот мое мнение. Напишите, как считаете вы. 
А на этом у меня все. Конечно же, делитесь отзывами, какие парфюмы из этих вы уже попробовали, какой парфюм вам больше понравился, почему. Давайте пообсуждаем это все в комментариях. Я надеюсь, что мой обзор был для вас интересным и полезным. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не потерять мои новые ролики. На этом у меня все. До скорых встреч. Пока-пока.